Herzlich willkommen im Huawei Studio Berlin. Ich bin Caroline Neumann, die Projektleiterin und die Gründerin der Bike Challenge. Vor kurzer Zeit, als ich noch in die Schule ging, habe ich sehr gerne an Informatik und Mitwettbewerben teilgenommen. Leider wurde mein Lieblingswettbewerb damals abgesetzt. Doch in der Schulzeit habe ich mit meinen Freunden beschlossen, dass ich das einfach selbst in die Hand nehme. Und so, nach nicht mal einem Jahr, ist die Bike Challenge entstanden. Die Bike Challenge besteht aus vielen verschiedenen Kursen. Wir haben die Online-Seminare, die C-Plus-Kurse, als auch unsere Scratch-Kurse. Alle Kurse sind keine Pflicht. Ihr könnt machen, was euch interessiert und ihr werdet dafür belohnt. Bei uns gibt es Bytes, unsere eigene digitale Währung. Diese könnt ihr am Ende in unserem Byte-Shop gegen echte Preise, beispielsweise diesen Rucksack, eintauschen. Gefällt euch unser Sortiment nicht, ihr könnt die jetzige Auswahl in dieser URL ansehen. Dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Vom USB-Stick zu Kugelschreiber zu Sticker haben wir allerhand Möglichkeiten. Also schreibt uns, wir versuchen es möglich zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, ich bin Caro, ich studiere Informatik an der TU Berlin im Master und studiere mich dabei auf Telekommunikationssysteme und bei der Beistellung bin ich für die Koordination und Moderation der Online-Seminare verantwortlich. Das Beiteam ist eine unglaublich tolle Mischung aus sehr engagierten äh, Leuten, die das Ganze hier mit auf die Beine stellen, ohne die das alles überhaupt nicht möglich wäre und ähm, wir sind eine bunte Mischung. Auch nicht nur InformatikerInnen zum Glück, sondern wir haben Architekturstudierende dabei, Maschinenbaustudierende dabei und, und, und. Ähm, kreative Köpfe sind viel wichtiger, als dass wir alles nur Informatikstudies wären. Und genau, es ist einfach ein Team aus unglaublich tollen, lieben Menschen, ähm, die alle hinter der Sache stehen, ähm, irgendwie SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, was Neues auszuprobieren. Hallo, ich bin Stefan Hildebrand und von Anfang an bei Byte dabei. Wir wollen unsere Begeisterung für Informatik und Technik mit euch teilen. Denn in vielen Fächern kann der geschickte Einsatz von Computern langweilige Aufgaben erleichtern und riesigen Spaß machen. Dafür haben wir drei fantastische Zweige für euch vorbereitet. Die C++-Kurse, die Scratch-Kurse und die Online-Seminare. Übrigens, das erste Online-Seminar ist die Auftaktveranstaltung, die heute stattfindet. Mit meinem Aufgabenstellungsteam haben wir für euch spannende, innovative Scratch-Kurse vorbereitet. Zuerst zeigen wir euch, wie Scratch funktioniert. Dann bauen wir gemeinsam ein Spiel, damit ihr seht, wie Programme entstehen. Zum Schluss könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen und baut euer eigenes Computerspiel. Damit alles funktioniert, haben wir mit meinem Infrastrukturteam alle Systeme und Konten für euch eingerichtet. Und falls doch etwas mal nicht so richtig laufen sollte, kümmern wir uns darum, dass alles schnell wieder in Gang kommt. Ich bin sehr stolz und dankbar, gleich zwei so motivierte und engagierte Teams zu haben. Es macht sehr viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir sind sehr froh, dass wir als Hochschulgruppe Berlin-Brandenburg der Gesellschaft für Informatik e.V. die Byte Challenge ausrichten können. Unserem Hauptsponsor Huawei sind wir zu großem Dank verpflichtet, denn nur so kann die Byte Challenge 2021 zum ersten Mal starten. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer der Byte Challenge, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier seid ihr genau richtig. Digitale Anwendungen und Produkte sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Vor mehr als zehn Jahren hat der Netscape-Gründer Marc Andresen gesagt, Software is eating the world. Und was er meint ist, dass Software und, und so Softwareprogramme ähm, künftig eben in immer mehr Produkten und, und Gegenständen ja, eingebaut werden und, und diese miteinander verknüpfen. Und ihr müsst euch nur bei euch in eurer unmittelbaren Umgebung äh, umschauen, äh, zu Hause der Sprachassistent. Äh, viele von euch werden irgendwie ein Smartphone in der Tasche haben. Die Art und Weise, wie ihr äh, Medien konsumiert, sei es über das Handy oder über den Fernseher, überall steckt, steckt Software drin. In Zukunft werden Autos äh, automatisiert und, und zunehmend autonomer unterwegs sein, dann äh, sind äh, sie sind heute schon gewissermaßen äh, fahrende Computer. In Zukunft wird es eben noch viel, noch viel mehr sein. Aber auch, sagen wir mal, die großen Zukunftsfragen lassen sich eigentlich nur mit äh, Software und mit äh, Informatik nicht lösen. Also 
beispielsweise die Umweltprobleme, die wir haben. Saubere Energie wird nur gewissermaßen bereitgestellt werden können, wenn wir es schaffen, diese ganzen vielen kleinen erneuerbaren Energieanlagen wie jetzt Windkraft oder Solar intelligent, intelligent miteinander zu vernetzen. Ihr merkt jetzt gerade in der in der Pandemie, dass Bildung oder das Distanzlernen eigentlich nur funktionieren kann, wenn wir die entsprechenden digitalen Tools zur Verfügung haben. Und Digitalisierung und Software ist natürlich nicht das Allheilmittel, aber es wird in eurem Leben noch eine ziemlich große Rolle spielen, selbst dann, wenn ihr es nicht unbedingt merkt. Und deshalb ist es eben so wichtig zu verstehen, wie diese Computerprogramme und wie Software äh, funktioniert. Und deshalb ist es so wichtig, dass es diese Byte Challenge gibt und deshalb ist es so wichtig, dass ihr an der Byte Challenge teilnehmt, weil sie zeigt eindrucksvoll, wie viel Spaß das Programmieren machen kann, wie viel Spaß die Auseinandersetzung mit informatischen Themen machen kann und sie zeigt, wie vielfältig die Informatik auch, auch ist und, und das ist glaube ich ganz wichtig, sie gibt euch auch ein, ein, ein mächtiges Gestaltungswerkzeug an die Hand, weil diejenigen, die die Programme machen, auch ein Stück weit den, den Gang der Welt bestimmen und bestimmen werden. Für uns als, als Gesellschaft für Informatik ist es deswegen ganz wichtig, natürlich Sagen wir mal die Begeisterung für das Thema und die Auseinandersetzung mit, mit Software, mit Softwareprogrammen zu, zu fördern und zu unterstützen. Wir von Bravo, wir freuen uns riesig, die Byte Challenge unterstützen dürfen. Das Team rund um die Byte Challenge hat uns von Anfang an mitgenommen und mit ihrer Idee beeindruckt, Schülerinnen und Schüler von Technik und Digitalisierungsthemen zu begeistern. Denn wir von Huawei, wir glauben, dass Digitalisierung sehr viele Chancen birgt. Aber wir wissen auch, dass die Berufswelt von heute und auch von morgen sich eigentlich schon in einem kompletten Umbruch befindet. Und daher halten wir es für sinnvoll und notwendig, junge Menschen früh mit den entsprechenden Kompetenzen auszustatten. Die Byte Challenge ist für uns mein und unserer Meinung nach eine hervorragende Gelegenheit, Schülerinnen und Schüler spielerisch an die IT und andere Themen heranzuführen und sie aber vor allen Dingen auch zu motivieren, neue Lösungen auszuprobieren. Ich finde es super wichtig, neue Sachen auszuprobieren, weil nicht neue Themen und nicht neue Sachen auszuprobieren, dann weiß man ja wirklich, was passiert und nicht so die eigene Leidenschaft ist. Und genau dafür sind unsere C-Plus-Kurse da. Und ich bin die Teamleitung von den C-Plus-Kursen. Ich bin Luisa, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Medieninformatik an der TU und an der FU in Berlin. Ich bin Iva. Uh, und ich bin eine Architektin, also ich entwerfe Gebäude, aber ich interessiere mich riesig für Social Media. Uh, also das ist auch das, was ich bei der Byte Challenge mache. Hi, ich bin Susanne, ich bin 19 Jahre alt und studiere Architektur an der TU Berlin. Vielleicht habt ihr schon mal ein paar TikTok-Videos oder Insta-Posts von mir gesehen, denn bei der Byte Challenge bin ich im Social Media Team. Hier und da mache ich auch ein paar Designs, zum Beispiel habe ich auch die Spielfiguren für das Scratch-Spiel mitgestaltet. Einer der Gründe, warum ich bei der Byte Challenge mit dabei bin, ist auf jeden Fall, dass ich finde, dass die Technik und vor allem Informatik heutzutage noch zu sehr unterschätzt wird. Früher hatte ich leider auch diesen klischeehaften Nerd vor Augen, wenn ich an Informatik gedacht habe, aber Informatik ist so viel mehr und ich habe gelernt, dass dieser Blick viel zu einseitig war. Deshalb finde ich es gerade gut, dass die Byte Challenge versucht, diesen Blick viel diverser zu gestalten. Ohne Informatik könnte ich auch gar nicht so Architektur studieren. Denn wir benutzen 3D-Programme, mit denen wir eben Gebäude modellieren können, was viel detaillierter und viel feiner ist, als würde man es eben per Hand versuchen. Deshalb finde ich es wichtig, dass man weiß, wie viele Möglichkeiten die Informatik überhaupt bietet. Also, mein Name ist Paulina und ich studiere Elektrotechnik, jetzt auch im Master, im zweiten Mastersemester. Und ich habe die Vertiefung Kommunikationssysteme. Ich finde halt das Schöne, wenn man sozusagen was mit Sensorik eben macht. Ähm, man nimmt halt die Umwelt mit diesen Sensoren wahr. So. Und ich hatte zum Beispiel in der Uni ein Projekt, äh, wo wir einen Robotergreifer gebaut haben. Und das fand ich super cool, weil ähm, wir konnten halt, wir haben das selbst entwickelt und da mussten wir irgendwie überlegen, zum Beispiel halt, okay, wenn so und so viel Druck ausgeübt wird, dann geht vielleicht das Ei, was wir hochheben wollen, kaputt. Durch die Sensorik hat man eben, sag ich mal, einen Austausch mit der Umwelt und das ist so, man kann dann sehr, sehr interaktiv, es ist halt auch so ein bisschen was von rumbasteln und ausprobieren und so und äh, das hat mir irgendwie immer Spaß gemacht, so, dass sozusagen mit vielen Daten die Umwelt aufnehmen und daraus dann was machen. Hallo, mein Name ist Annika Tauchnitz. 
Ich bin 23 Jahre alt und habe pharmazeutische Bioprozesstechnik an der Technischen Universität in München studiert. Bei BITE bin ich seit 2021 im Januar tätig und meine Motivation ist dabei, jungen Menschen Naturwissenschaften und Technik, insbesondere auch die Informatik, näher zu bringen. Ich bin Johannes, ich studiere Informatik im Master an der TU Berlin. Bei BITE helfe ich bei den Online-Seminaren, mache ich die Livestreams für YouTube. Ich bin Theresa, ich studiere im Master Informatik an der TU Berlin. Hallo, ich bin Matthias und ich studiere Computational Engineering Science an der TU Berlin. Bei der Byte Challenge organisiere ich das Online-Seminar Digitale Souveränität. Hi, ich bin Sarah und ich studiere Medieninformatik an der Freien und an der Technischen Universität in Berlin. Dabei fokussiere ich mich besonders auf digitale Gestaltung und Kommunikation. Und bei Byte helfe ich beim Social Media Team und bei den C++-Kursen. Hi, ich bin Felix und ich studiere im Master Informatik an der TU Berlin und fokussiere mich da auf Künstliche Intelligenz, neuronale Informationsverarbeitung und Machine Learning und bringe genau diesen Fokus auch in die Byte Challenge ein. Ich kümmere mich da nämlich um den Künstliche Intelligenz Kurs und auch einige andere C++ Kurse und bin auch im Social Media Team tätig. Hey, ich bin Robin und studiere an der TU Berlin Physik. Mein Computer habe ich dabei immer dabei und verbringe auch viel Zeit mit Programmieren, was mir viel Spaß macht. Außerdem bastle ich gerne an Elektronikprojekten, wo Programmieren auch eine große Rolle spielt. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute mit solchen Projekten einfach loslegen, weil viel schief gehen kann dabei nicht und was lernen tut man immer. Die Byte Challenge, finde ich, ist dafür ein super Startpunkt. Bei der Challenge selbst arbeite ich mit bei der Aufgabenerstellung und bei der Betreuung der Infrastruktur, wie zum Beispiel dem Jitsi-Server. Da können wir miteinander in Verbindung treten. Ich wünsche euch bei der ganzen Challenge viel Spaß. Ich bin Eva, ich studiere biomedizinische Technik und ich mag Informatik, weil Medizintechnik ohne Informatik so nicht mit. Ich bin bei der Byte Challenge weil ich es toll finde, so viele Schüler deutschlandweit für Technik zu begeistern. Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil ich so die Möglichkeit habe, die Chancen, die ich selbst hatte, an andere zu geben. Außerdem macht es Spaß, mit vielen jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Bei der Breit Challenge bin ich im Seminarteam und werde, bin hauptverantwortlich für das Ehrenamtsseminar und bin aber gleichzeitig auch mit Moderatorin bei einigen Seminaren. Hi, mein Name ist Anastasia und ich studiere Jura an der Universität Leipzig. Das hat eigentlich gar nichts mit Informatik zu tun, oder? Doch, schon. Mir ist im Online-Studium aufgefallen, was für einen weiten Weg die Digitalisierung in der Bildung noch vor sich hat. Deswegen bin ich bei der Byte Challenge und helfe bei den C-Plus-Kursen und im Social Media Team. Jule lernst dich nicht alles. Du musst selbst lernen. Lerne nicht für die guten Noten und für die Schule. Lerne für dich selbst. Lerne für deine Zukunft. Probiert mir aus. Ich hatte das Gefühl, ich hatte als halt Schüler immer ein bisschen den Schiss bei Sachen mitzumachen. Und ich dachte immer, ich kann viele Sachen nicht und es ist irgendwie zu anstrengend und so. Und, und auch irgendwie, oh, was, wenn ich schlechter bin als alle anderen. Und es war irgendwie immer so, dass ich das Gefühl hatte, gerade später in der Uni, eigentlich sitzen immer alle im selben Boot. Und du kannst irgendwie, es gibt eigentlich immer Leute, die ähnlich drauf sind wie du und es lohnt sich irgendwie immer bei so Projekten mitzumachen, weil man auch Leute kennenlernt, die vielleicht ähnliche Interessen haben und man hilft sich gegenseitig. Seid mutig, macht bei solchen Wettbewerben mit, wenn ihr da Lust habt, probiert es einfach mal aus, wenn ihr irgendwas spannend findet, weil ihr könnt einfach nichts dabei verlieren. Also macht mit, holt euch einen USB-Stick ab. <lacht> Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Feuer gefangen habt mit der Byte Challenge und eine ganze Reihe anderer Angebote, die die Gesellschaft für Informatik, aber natürlich auch viele, viele andere haben. Und ihr könntet beispielsweise, wenn ihr hier weiter euer, euer Wissen vertiefen wollt, am Jugendwettbewerb Informatik teilnehmen oder dann am Bundeswettbewerb und vielleicht irgendwann sogar an der äh, Informatik-Olympiade. Genau, aber es gibt ja auch noch unzählige Makerspaces, äh, Werkstätten, wo ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt. Mein Appell ist, macht das, habt Spaß an der Byte Challenge und mir bleibt an der Stelle nur noch wirklich ganz, ganz herzlich bei der Hochschulgruppe der Gesellschaft für Informatik, der Hochschulgruppe Berlin-Brandenburg zu bedanken, die diese Byte Challenge in, in Ehrenamt aus, dem, aus der Taufe gehoben haben und da wirklich ein tolles Projekt auf den, auf den Weg gebracht haben. Macht uns große Freude, mit, mit dem Team der Byte Challenge zusammenzuarbeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch auch so gehen wird. 
Zuletzt möchte ich mich auch noch bei ähm, Huawei bedanken, ähm, die die Byte Challenge nicht nur finanziell, sondern auch mit Infrastruktur unterstützen. Von daher viel Spaß, viel Erfolg und sammelt schön viele Bytes und ich hoffe, wir sehen uns äh, in anderem Kontext dann vielleicht wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Byte Challenge und zu unserem ersten Seminar zum Thema Mindset. Bevor wir anfangen, eine kurze Ankündigung. Wir hatten heute leider technische Probleme. Insofern, falls ihr heute versucht habt, euch zu registrieren und es nicht geklappt hat, schreibt uns einfach eine Mail. Wir fügen euch auf jeden Fall noch hinzu und ihr seid dann ab dem Wochenende auf jeden Fall dabei. Bevor wir jetzt in das Seminar starten, zeigen wir euch als erstes einen kurzen Einblick, worum es heute gehen soll. Und mir herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Neben mir sitzt Caro und ich bin Eva. Wie schon im Trader erwähnt, geht es heute darum, herauszufinden, was die eigenen Ziele sind sie, und sie zu erreichen. Außerdem geht es darum, wie wichtig Diversität im Bereich der Technik ist. Zu diesen Themen haben wir zwei Referentinnen eingeladen, die zwei spannende Beiträge vorbereitet haben. Im Laufe des Seminars habt ihr auch die Möglichkeit, ihnen direkt Fragen zu stellen. Dafür nutzen wir das Tool Frag jetzt. Den Link zu dem Tool findet ihr in der Description unter dem Video. Die Oberfläche sieht so aus wie das, was ihr jetzt gerade seht. Ihr habt die Möglichkeit, bei Fragen, die schon zu sehen sind, die hoch oder runter zu voten, je nachdem, was ihr besonders interessant findet. Außerdem könnt ihr natürlich auch noch selbst eigene neue Fragen stellen. Da klickt ihr einfach auf das Plus unten und gebt dann eure Frage ein. Wir werden versuchen, so viele Fragen von euch wie möglich einzubauen in das Seminar. Wahrscheinlich schaffen wir nicht alle live zu beantworten. Wir versprechen euch aber im Nachhinein, alles schriftlich zu beantworten und die Antworten dazu dann im Lernmanagementsystem hochzuladen. Auch die von den Fragen, die wir nicht im Seminar live beantwortet haben. Und nun möchte ich euch schon unsere erste Referentin des Abends vorstellen, Frau Ulrike Winzer. Im Anschluss an ihr Studium startete Ulrike Winzer ihre berufliche Karriere als Softwareentwicklerin. Nach Stationen als Projektleiterin, Bereichsmanagerin in der IT, als Recruiting Manager Germany und als Personalberaterin hat sie 2008 den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Als Beraterin unterstützt sie Unternehmen und Menschen bei, beim Veränderungsschritt in die Welt von New Work, Karriere und Digitalisierung. Darüber hinaus hält sie Vorträge, moderiert Kongresse und Events und ist erfolgreiche Podcasterin und Autorin. 
Und damit herzlich willkommen, Frau Winzer. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag zum Thema Wie finde ich heraus, was meine Ziele sind und wie schaffe ich es, sie zu erreichen? Ja, vielen lieben Dank für die schöne Vorstellung und die schöne Einführung und natürlich auch von mir ein ganz herzliches Hallo an alle Zuschauer da draußen. Ich freue mich, dass ihr so jung euch für diese Themen interessiert. Es kam gerade in der Einführung schon, mein Name Ulrike Winzer, ich bin Unternehmensberaterin, Moderatorin, Rednerin, Podcasterin, Autorin und da könnte man ja meinen, meine Güte, konnte sie sich denn nicht für irgendwas entscheiden. Doch, ich habe mich entschieden. Ich habe mich genau dafür nämlich entschieden, mich immer wieder zu verändern, mich weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben. Ich habe mir immer wieder neue Ziele gesetzt und ich glaube auch, dass diese Freiheit, sich immer wieder neue Ziele zu setzen, genau das ist, was wir hier in Deutschland als Luxus wirklich haben und dabei eben auch Freude zu empfinden bei dem, was wir tun. Hatte ich das alles so geplant? Nein. War das in der Schule mein Ziel, als ich in eurem Alter war? Nein. Als ich zur Schule ging und für euch bin ich wahrscheinlich ja, steinalt, also als ich zur Schule ging, da gab es vieles von dem, was es heute gibt. Das gab es damals noch nicht. Heute ist die Welt, die verändert sich rasend schnell. Und da kann man sich natürlich fragen, naja, wenn sich die Welt doch so schnell um uns, um uns herum verändert und wir erleben es ja gerade durch Corona, wozu brauche ich denn dann Ziele? Machen Ziele Sinn? Ist das nicht ein Widerspruch? Klare Antwort, nein, es ist kein Widerspruch, im Gegenteil. Gerade jetzt, gerade in einer Welt, die sich so schnell verändert, sind Ziele etwas ganz Wichtiges. Denn Ziele geben dir, geben euch eine Orientierung. Sie sind ein Polarstern, sie sind ein Leuchtturm. Sie zeigen dir die Richtung, in die du gehen kannst und vor allen Dingen, in die du gehen willst. Ziele sind etwas, das du erreichen möchtest, auf das du hinarbeiten kannst, auf das du zugehst und das du selbst definieren kannst. Was aber genau ist eigentlich ein Ziel? Ein Ziel es ist konkret, es ist ganz spezifisch, es hat einen Termin, es ist messbar. Das einfachste Beispiel ist, wenn du zum Bahnhof gehst, dann wirst du wahrscheinlich nicht einfach sagen, ach, ich gehe jetzt mal zum Bahnhof, ich gucke mal, was da für Züge rumstehen und dann steige ich mal in irgendeinen ein und dann kommst du in Flensburg raus, Entschuldigung jetzt an alle Flensburger, und dann wunderst du dich, was du denn da in Flensburg machst. Das macht niemand. Auch beim simplen Beispiel Zug gehst du hin und sagst dir, ich will nach München, weil ich da etwas machen will oder nach Dortmund oder wo auch immer hin. Wie finde ich aber jetzt mein Ziel? Vor allen Dingen, wie finde ich mein berufliches Ziel? Das ist ja die große Herausforderung, wenn man noch in der Schule ist. Ganz einfache und simple Antwort indem du dich fragst, was du möchtest, was dir Spaß macht und wenn es um das Berufliche dann geht, ob du damit später auch Geld verdienen kannst. Das klingt jetzt so, so leicht dahergesagt, aber ich weiß natürlich, dass es das nicht ist. Es gibt Schüler und Schülerinnen, die wissen ganz genau, was sie wollen. Ich hatte in meiner Klasse eine Schülerin, Sie wusste, dass sie Tierärztin werden wollte. Ich weiß nicht, warum sie es wusste, aber sie wusste es. Schwieriger ist es ja, wenn das nicht so klar war. Als ich in eurem Alter war, da war mein wichtigstes Ziel, offen gesagt immer, dass das Schuljahr zu Ende war und dass endlich Ferien sind. Das hat sich dann nachher verändert. Wenn ich heute mit jungen Menschen spreche, dann höre ich immer so, so drei Richtungen. Das eine ist, ach, ich habe nichts, was mir richtig Spaß macht. Und dann sage ich immer, glaube ich nicht. Da gibt es Fußball, da gibt es Germany's Next Top Model, der Nächste findet Mode gut, ein anderer findet Erdkunde gut, ein Dritter findet Elon Musk ganz toll. Jeder, jeder von euch, gebe ich euch Brief und Siegel, hat etwas, was euch begeistert wo er sagt, ja, das finde ich richtig cool. Und wenn ihr wirklich das nicht haben solltest, dann dreht das Ganze um. 
dann fragt euch mal, was wollt ihr denn auf keinen Fall? Ja, da fällt mir dann auch nicht so wirklich ein. Dann sage ich mal, okay, möchtest du gerne zur Müllabfuhr? Nee, das will ich nicht. Also das Spiel andersrum zu machen, das funktioniert sehr gut. Und dann fällt dir plötzlich auf, bei all dem, was du nicht willst, was dir Spaß macht. Dann gibt es die anderen, die sagen, ah, ich habe so vieles, das mir Spaß macht und ich weiß gar nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Und das ist kein typisches Symptom bei euch Schülern. Ich kenne auch viele Erwachsene, bei denen ist das auch so. Das sieht dann immer so aus, die fangen dann da ein bisschen was an und da ein bisschen und da ein bisschen, weil ihnen ja so vieles Spaß macht. Und am Ende machen sie vieles, aber gar nichts richtig. Einfache Regel, schreib dir mal auf, was dir alles Spaß macht, was du gut findest. Und dann sag dir, was findest du denn am wichtigsten davon? Gib den ganzen Schulnoten und mit Schulnoten kennt ihr euch ja aus. Was hat ein sehr gut verdient und was ist eher nur ein ausreichend? Und dann gibt es dann noch die dritte Koalition. Das war ich. Das ist die Irgendwas-Koalition. Das sind die, die sagen, ich will irgendwas mit Tieren machen, irgendwas mit Menschen, irgendwas mit Zahlen bei irgendwas mit Tieren, da frage ich dann immer, oh, du willst Metzger werden? Nein, Metzger meine ich damit nicht. Da ist die Kunst dann, das Ganze zu präzisieren. Und da kommt es dann darauf an, zu schauen, was macht dir in der Schule Spaß? Also welche Fächer? Macht dir Biologie Spaß, Physik Spaß oder eher Sport? Und was macht dir privat Spaß? Hast du vielleicht ein Fable für Forschung, für Klimaschutz, vielleicht für Politik oder für Natur? Ich war, wie gesagt, dieser Irgendwas-Fall. Ich wollte irgendwas mit Zahlen machen. Ja, und privat, privat war ich ein Fan von Raumfahrt. Ich habe als Kind, und damals gab es nur drei Fernsehsender, ehrlich gesagt, ich habe alle Raumfahrtserien geguckt, die es nur gab. Es waren nicht viele. Und damals wurde von der NASA das Space Shuttle-Programm gestartet. Ich habe damals mit der NASA per Luftpost, per Brief korrespondiert, weil es gab kein Internet, es gab kein Google, es gab kein E-Mail, aber ich wollte die Informationen haben. Es gab damals Lexikas in Schränken, aber da stand sowas nicht drin. Also habe ich einen Brief, mehrere, viele Briefe an die NASA in die USA geschickt und habe mir immer von der Pressestelle die aktuellen Informationen zuschicken lassen, weil ich das wirklich wollte. Und das ist auch der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel. Für ein echtes Ziel bist du nämlich bereit, dich zu engagieren, einen Preis zu zahlen, etwas zu tun, Zeit zu investieren, Ideen zu entwickeln. Bei einem Wunsch, ja, das ist so wie Weihnachten, Geburtstag, da redest du darüber und schiebst das Ganze so ins Universum an andere Menschen. Bei einem Ziel, da handelst du. Das ist das, was du willst. Wichtig dabei ist, kein Ziel. Kein Ziel ist in Stein gemeißelt. Wenn du jetzt sagst, mein Ziel ist, Astronaut zu werden und irgendwann auf dem Mars zu landen, go for it. Super. Aber das ist kein Ziel für die Ewigkeit. Du kannst immer wieder neu entscheiden. Ihr habt es vorhin in der Einführung gehört, ich war Softwareentwicklerin, ich war dann Bereichsmanagerin und Controlling, ich war dann im Personalbereich. Das sind ganz unterschiedliche Rollen. Ich habe immer wieder neu entschieden und meine Ziele neu gesetzt. Das Ziel ist dafür da, dich in Bewegung zu bringen. Wie findest du dann aber jetzt heraus, ob das nun wirklich das richtige Ziel für dich ist? Einfacher Trick Frage dich einmal, willst du das wirklich, wirklich, wirklich? Also dreimal wirklich. Wenn du einen Menschen fragst, willst du das wirklich? Ja klar, das kommt ganz schnell wie aus der Pistole geschossen. Aber wenn du das dreimal dahinter schreibst, dann überlegst du schon mal, ob du das wirklich auch aus Überzeugung machst. Und dann machst du dir auch einen Plan. Ich helfe ja Menschen dabei und berate sie, wie sie in der Karriere vorgehen. Und ich hatte einmal einen Kunden, der war ganz unglücklich und unzufrieden in seinem Job. Er war mit seinem ganzen Leben unzufrieden. Und 
Dann haben wir miteinander gearbeitet und dann stellte sich raus, dass er nach, nach Namibia wollte. Er sagte zu mir, wissen Sie, Frau Winzer, mein Traum, mein wirklicher Traum, das, was ich will, das ist nach Namibia auf dem Farm, abends auf dem Balkon, auf der Terrasse sitzen, die Sonne untergehen, die Tiere am Wasserloch. Das will ich. Dann habe ich zu ihm gesagt, boah, super Idee. Ich war schon öfter. Ich kenne da eine ganze Menge Leute. Wissen Sie was? Ich schreibe da jetzt mal eine WhatsApp hin. Dann besorge ich Ihnen einen Praktikumsplatz und dann machen Sie da mal drei Monate ein Praktikum. Und dann erleben Sie das mal, dann sehen Sie, wie das ist. Die brauchen da auch jede helfende Hand. Das ist ganz wichtig, das ist ganz toll. Und was passierte dann? Er war nicht begeistert, er zögerte. Dann habe ich gesagt, soll ich das jetzt nicht mehr machen? Ach nein, ich habe im Moment so viel zu tun und es geht jetzt gerade nicht. Ich sage, aber das ist doch Ihr Wunsch, Ihr seligster Wunsch. Ja, und dann stellte sich heraus, dass das gar nicht sein Wunsch war, sondern dass sein Vater Jäger war und sein Vater immer während seiner ganzen Kindheit ihm von dieser Farm erzählt hatte und die er unbedingt einmal haben wollte und dass er gar nicht seine eigenen Wünsche verfolgte, sondern die Wünsche eines anderen. Deswegen frag dich wirklich, willst du selbst das wirklich, wirklich, wirklich? Und wenn du darauf Ja sagen kannst, ja, das will ich wirklich. Ich will den Marathon laufen, ich will Germany's Next Top Model werden, ich will der beste Torhüter werden, den der FC Bayern München oder auch Borussia Dortmund jemals hatte, dann tu es, dann handle, dann mach dir einen Plan. Frage dich, was brauchst du dafür? Was musst du dafür tun? Wo bekommst du das alles her? Du hast ganz viele Informationsmöglichkeiten. Google, das Internet, es gibt dir so viele Quellen. Und frag dich auch, auf was musst du denn verzichten? Denn alles, was du möchtest, dafür musst du einen Preis bezahlen. Und das heißt eben in der Regel, du musst etwas tun. Du musst arbeiten, du musst Zeit investieren. Niemand wird Olympiasieger, indem er auf der Couch sitzt. Diese Menschen stehen in der Regel sehr früh auf, um zum Training zu fahren. Also frag dich auch das. Und wenn du das alles siehst, frag dich, willst du das immer noch? Wirklich, wirklich, wirklich. Und dann geh hin und teile deinen Plan in einzelne Etappen auf. Und das, wenn du dir überlegt hast, was du brauchst und was du tun musst, dann findest du diese Etappen ganz einfach. Ein weiterer Trick ist, frag dich mal, wie das ist, wenn du dein Ziel erreicht hast. Wie fühlt sich das an, wenn du da auf dem Mars bist, wenn du die Krone vom Topmodel-Wettbewerb hast, wenn du endlich Geschichte studiert und dein Diplom in der Hand hast? Wie fühlt sich das an? Dadurch baust du in dir eine ganz starke Bindung zu deinem Ziel auf. Und das erleichtert es dir ungemein, dein Ziel auch zu erreichen. Einfaches Beispiel, auch hier wieder ein Marathon. Ein Marathon läufst du nicht, indem du heute sagst, nächste Woche laufe ich Marathon und dann läufst du 42 Kilometer. Den musst du auch in kleine Trainingsanheiten in Etappen aufteilen. Und deshalb belohn dich. Belohn dich nach jedem Ziel, nach jeder kleinen Etappe, die du erreicht hast. Ein weiterer Trick, wenn du dein Ziel hast, dann kann es helfen, das nach außen kommen, zu kommunizieren. Denn damit baust du für dich auch einen gewissen Druck auf. Ja, denn andere Menschen, die werden dich daran messen, die werden fragen und sie werden noch etwas tun. Sie werden dir Rückmeldungen geben. Ich nenne diese Menschen, die von außen dir Rückmeldung geben, ich nenne sie Influencer. Denn es sind nicht nur Influencer, die Geld bekommen, sondern es ist ja das unmittelbare Umfeld. Einige werden sagen, boah, toll, großartig, finde ich super. Einige werden dich unterstützen, einige werden zurückhaltend sein, weil sie vielleicht selbst Angst haben. Und einige werden dich klein machen, sie werden neidisch sein. Andere können gar nicht vorstellen, sich vorstellen, um was es bei dir geht. Das sind dann so Sätze wie, glaubst du wirklich, du schaffst das? Meinst du nicht, das ist zu viel für dich? Brauchst du nicht lieber was Einfaches? Wann immer du Stimmen von außen, Rückmeldungen von außen bekommst, denk daran, die Menschen, die das sagen, sagen das immer aus ihrer Perspektive. Ich wollte damals mit meinem, ich will was mit Zahlen machen und ich finde Raumfahrt so toll, ich wollte Astrophysik studieren. Und 
in meiner Familie hatte nie jemand studiert. Ich wusste nicht, wen ich fragen wollte. Also habe ich meine Mathelehrerin gefragt, was sie davon hält. Und sie sagte zu mir, ich bräuchte etwas Handfestes. Und so habe ich nicht Astrophysik studiert, sondern habe BWL mit Wahlfach Informatik gemacht. Später hat dann mal jemand zu mir gesagt, naja, vielleicht hat sie das zu dir gesagt, in bester Absicht, weil sie selbst eben auch etwas Handfestes gemacht hat. Deshalb, wenn immer du Meinungen, Input von außen bekommst, nimm es auf, prüfe es, aber sag dir auch, es ist immer vom Standpunkt der anderen. Zieh dir also nicht andere Meinungen so wie ein Schlafanzug oder wie ein Nachthemd an, denn das muss für dich nicht unbedingt wahr sein, was andere denken. Wichtig ist auch, such dir Gleichgesinnte. Bau dir Netzwerke auf. Und darüber wird Sabrina gleich noch sprechen. Ich komme so langsam zum Ende, denn es geht hier ja auch um das Thema MINT. Es geht hier um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Bei allem, was ihr tut, bei allem, was ihr euch überlegt, ob das nun Mode oder Fußball oder was auch immer ist, ihr werdet später beruflich oder privat immer mit Technologie zu tun haben, immer mit diesen Dingen. Und MINT ist etwas enorm Kreatives. Du kannst so viel entdecken und gestalten. Jeder Fußballverein, jedes Modelabel, sie alle sind digital vertreten, sie alle sind digital präsent. Also frage dich auch immer, wie kannst du zu dem, was du möchtest, Technologie integrieren? Und da kommt unglaublich viel Spannendes auf uns zu. Von Elektroautos, Flugtaxis, Minisatelliten, Energiewende, Klimaschutz und, und, und. Selbst wenn du Jurist wirst. In TikTok gibt es eine Frau, eine Juristin, Nicole Mutschke heißt sie. Sie hat 125.000 Follower als Juristin. Deswegen mein Wunsch an euch, sucht euch Ziele, die euch begeistern, die euch Spaß machen. Vertraut auf das, was ihr bei euch innen drin fühlt, was euch Kraft gibt und stark macht und geht diesen Zielen nach. Verbindet sie mit digitalen Themen und dann seid ihr auch mit euren Zielen und dem, was ihr tut, richtig, richtig gut aufgestellt für eure Zukunft. Das war's von meiner Seite zum Thema Ziele. Vielen Dank für diesen unglaublich äh, genau <lacht> spannenden Vortrag. Ähm, denkt dran, wenn ihr Fragen an Ulrike Winzer habt, dann nutzt das Frag-Jetzt-Tool. Ähm, bevor wir zu den Fragen kommen, wollen wir aber erstmal den Beitrag von unserer zweiten Referentin hören, äh, Sabrina von Nessen. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Produktmanagerin und Leitung des Produktmanagements und im Anschluss übernahm sie die Leitung der IT bei der Triodos Bank. Sie arbeitet als Rednerin und Moderatorin im Gebiet Führungskräfte und ist Autorin von Female Empowerment, Women in Tech. Zudem ist sie als Vorstandsmitglied bei der AFB Application Services AG tätig. Wir freuen uns von ihr heute mehr zu dem Thema Diversität in Technik zu lernen und wie wir mehr Diversität erreichen können. Ja, wunderbar. Hallo, ich sage allen herzlich willkommen. Schön, dass ihr zusammen da seid. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. So online ist ganz nett, aber was ich gerade jetzt wirklich vermisse, ist so mit meiner Gang, mit meinen Kumpels zusammen ein bisschen abhängen. Wir nennen das anders. Ja. Wir sitzen nicht mehr ums Lagerfeuer, aber wir haben so manche schönen Grillabende und dann kommen immer, je später der Abend, kommen immer die Geschichten mit Es war einmal. Und die werdet ihr kennen von euren Eltern und Onkeln und Tanten. Und ich sehe schon, wie ihr die Augen verdreht. Aber irgendwie sind, sind die Älteren sind irgendwie ein bisschen in der Zeit hängen geblieben. Also seid ein bisschen nachsichtig, weil in unseren Köpfen ist ein Teil immer noch 15 und immer noch 20. Und auch wenn ihr das nicht glaubt, manchmal fühlen wir uns richtig jung. Und wir verstehen auch gar nicht, warum andere Generationen uns ein bisschen komisch anschauen ja, und über die Alten sprechen. Deswegen, was war denn vor 30 Jahren? Was hat uns beschäftigt? Was hat uns angetrieben? In jedem Fall war es nicht das Smartphone, nicht der Computer, ja, nicht das Internet. Das gab es äh, damals tatsächlich noch nicht. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo wir klassisch Briefe geschrieben haben. 
oder diese Briefe über eine Leitung geschickt haben, dann war es eben ein Fax. In Unternehmen gab es Menschen, die waren rein und ausschließlich damit beschäftigt, Briefe im Haus zu verteilen und zwar von einem Mitarbeiter an den anderen Mitarbeiter. Das nannte sich Hauspost. Und so haben wir miteinander kommuniziert. Ich habe als Kind stundenlang vor dem Festnetztelefon mit Wählscheibe gesessen, darauf gewartet, dass mich irgendeiner angerufen hat oder bin die gelbe Telefonzelle suchen gegangen. Das waren die Zeiten. Und jetzt mögt ihr sagen, was interessiert mich das? Aber eines Tages werdet ihr Geschichten erzählen über Computer, Smartphone und Internet, so wie ihr das heute erlebt. Und wenn ihr euch vorstellt, dass sich die Entwicklung im gleichen Maße fortschreibt, wie wir sie jetzt erlebt haben, dann werden wir über künstliche Intelligenz sprechen, über Roboter und zwar in einem Ausmaß, was wir uns heute gar nicht vorstellen können. Auch ich nicht, obwohl ich diese Entwicklung begleitet habe. Jetzt gehen wir noch mal zurück in meine Zeit, wo ich herkomme. Wie bin ich denn aufgewachsen? Wer war ich damals? Ich war ein unglaublich schüchternes Kind. Und ich war introvertiert, das bin ich heute noch. Und um eins ganz klar zu sagen, introvertierte Menschen können reden. Sie können auf Bühnen stehen, sie können moderieren, sie können nach draußen gehen. Aber wir Intros sind auch ein bisschen splinig, weil im Kopf passiert ganz viel. Da sind ganze Welten, wir haben eine unglaublich blühende Fantasie. Manchmal führen wir auch Selbstgespräche und deshalb Schauen uns die Extras, schauen uns mal so ein bisschen komisch an. Was ist mit euch denn los? Was passiert denn da oben gerade? So ein Kind war ich, schüchtern und introvertiert und noch dazu nicht gerade mit einem besonders ansehnlichen Äußeren gesegnet. Also ich hatte eine Topfrisur, verursacht von meinen Eltern. Zahnspange, dafür bin ich heute rückblickend relativ dankbar. Und Achtung, selbstgenähte Klamotten. Also eine selbstgenähte rosa Korthose mit dem selbstgestrickten Pulli mit Heinzelmännchen vorne drauf. Das muss man erst mal toppen und da muss man erst mal nicht zum Außenseiter werden. Ich habe damit sehr stark gerungen. Ich hatte auch, was das Äußere anging, wenig Chance, das zu verändern und fühlte mich sonderlich weil in meinem Kopf so viel passiert, weil mich Dinge interessierten wie Politik und Gesellschaft, weil ich mich gefragt habe, wo geht denn die Reise hin und wo werden wir denn alle zusammen landen? Warum verhält sich eine Partei so und die andere so? Warum, warum arbeiten wir nicht miteinander, sondern feinden uns an? Was wollen jetzt die Jungs von mir? Was soll das Gestänkere? Wollen wir nicht zusammen was Cooles auf die Beine stellen? Wäre doch irgendwie viel besser. Ich habe es nicht kapiert und ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen in mein Inneres, habe so ein kleines Kästchen aufgeschraubt, meine ganzen Emotionen da reingesteckt und das auch eifrig wieder verschlossen. Denn irgendwie war da Feindlichkeit, Feindschaft im Äußeren. Und derweil wollte ich unbedingt raus in die Welt, weil ich gedacht habe, irgendwo müssen die doch sein, die Gleichgesinnten. Da muss es doch noch andere Typen geben wie mich, die so viele Dinge spannend finden, die unbedingt die Welt erkunden möchten. Und so bin ich dann auch mit 13, 14 bin ich losgezogen in die weite Welt mit dem Fahrrad. Weil ja, Auto hatte ich genauso wenig wie ihr gerade. Und das war das einzige Bewegungsmittel, was mir für sehr kleines Geld offen stand. Und so bin ich von Frankfurt nach Prag äh, mit dem Rad gefahren oder mit dem Zug in den Skiurlaub. Habe jede Ferien gearbeitet, um mir genau das finanzieren zu können und habe mir sehr bewusst sehr viel ältere Freunde gesucht, ja, weil das mein Weg war in meine Freiheit. Mit 18 bin ich ausgezogen von zu Hause und ja, die Ulrike hat es gerade so schön erzählt. Ich war die Partei irgendwas mit, irgendwas mit Geld. Weil eins war mal klar, wenn ich eins unbedingt wollte, dann viel Geld verdienen. Warum? Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt und wenn wir eins nie hatten, dann war es Geld. Wir haben so oft Kartoffeln gegessen, dass ich bis heute noch eine echte Phobie vor Kartoffeln habe. Ich kann die Dinger wirklich nicht sehen. Also irgendwas mit Geld sollte es sein und das möglichst schnell. Also habe ich BWL studiert. Und ich bitte euch von Herzen, wenn es irgendwas mit sein soll, studiert Informatik, aber studiert nicht BWL. Auf der anderen Seite war es ein Glücksgriff, weil da kann man relativ viel damit anfangen. Man kann alles so ein bisschen und nichts so richtig und man kann sich so durchwurschteln. 
Und so hatte ich auch Glück, dass ich in der IT gelandet bin, weil da war so die Zeit sozusagen, wo man irgendwas mit Computer machen musste, um Verträge abschließen zu können, damit der Mensch in Hamburg möglichst schnell den Vertrag eines Anbieters in Frankfurt unterschreiben konnte. Und so habe ich irgendwas mit IT auch relativ früh kennenlernen dürfen. Das hat mich damals aber gar nicht so richtig gecatcht. Ich fand es viel cooler, viel Macht zu haben. Ich wollte da rausgehen und wollte total wichtig sein, weil ich war in mir drin und ein kleiner Teil ist es heute noch. Ich war immer in mir drin, das kleine Mädchen mit der Topfrisur und dem selbstgestreckten Pulli. Und jetzt wollte ich erfolgreich sein. Ich wollte wichtig sein. Ja? Ich wollte Chef sein, anderen Leuten erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben und damit auch ein wenig freier für mich selbst. Ich habe Karriere gemacht. Ich war Anfang 20 sehr schnell Führungskraft und nach allen Maßstäben, die man so in einem Unternehmen hat, also geht es sehr viel um Zahlen, um Ergebnisse, die man abzuliefern hat, war ich erfolgreich. So ein bisschen wie mit Schulnoten. Ja? Man ist nicht besonders intelligent, nur weil man eine Eins schreibt, aber sieht ziemlich gut aus und alle feiern einen dafür. Geliebt wird man dafür nicht unbedingt. Meine Mitarbeiter fanden mich furchtbar. Ich war eine echte Kratzbürste, eine richtige Hexe, die sozusagen rote Zettel verteilt hat. Aber ich fand mich unglaublich wichtig und habe dann gedacht, okay, jetzt könnte es noch cooler werden. Ich könnte auch mein eigenes Unternehmen gründen. Dann bin ich so richtig Chef. Dann kann ich allen sagen, was sie tun sollen. Und habe dann mit Mitte 20 mit meinem damaligen Lebensgefährten Unternehmen gegründet in Rumänien und in Deutschland. Und es war total spannend. Es war aufregend wie euer Buy-Challenge-Projekt gerade. Man kann so viel lernen, so viel Neues kennenlernen. Andere Menschen, ja, sich neue Skills aneignen und man kann natürlich richtig gut Geld verdienen. Das war cool. Und das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Bis die Beziehung gescheitert ist. Und ganz wichtiges Learning, Menschen sind immer Teil des Spiels. Und ein zu großes Ego macht auf Dauer sehr, sehr einsam und nie erfolgreich. Denn was ist passiert? Ende 20 bin ich mit einem riesigen Berg Schulden wo eingezogen? Bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern in das Haus, wo ich unbedingt weg wollte, wo ich mit 18 geflohen bin in die große, weite Welt. Bei, meine, bei meinen Eltern in das Haus, wo äh, die Kartoffelfobie entstanden ist, in das Dorfleben, was ich nie mehr sehen wollte. Und habe da auch das erste Mal den Wert der Familie kennengelernt. Ich finde meine Eltern heute noch strange. So geht es auch den, Jungs, äh, den Jugendlichen in meiner Familie. Ich lebe in der Patchwork-Familie. Die finden mich auch komisch. Und das ist das Recht jeder Generation, die Vorangegangenen komisch zu finden. Aber ich habe auch eine unglaubliche Liebe em empfunden. In dem Moment, wo ich gar nichts mehr hatte, wo ich am Ende stand, habe hab ich genau diese Menschen wieder aufgenommen. Und dann kommen die harten Stunden. Dann kommen die Momente, wo du dich wirklich noch mal fragst, egal wie alt du bist, was bin ich eigentlich wert? Warum bin ich hier auf der Welt? Wo ist denn mein Ziel, liebe Ulrike? Wo ist denn mein Ziel? Was catcht mich denn? Will ich wirklich Führungskraft sein wegen dem Geld? Oder sind mir Menschen wirklich was wert? Welchen Stellenwert hat denn die Liebe in meinem Leben? Wo will ich denn eigentlich hin? Und ich war in dem Moment völlig lost. Völlig lost. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, ihr könnt es einigermaßen sehen. Ja? Ich war völlig am Durchdrehen. Zwischen Tinnitus, das ist das ewige Fiepsen im Ohr und wirklich schweißnassen Körper. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe gezittert. Mein Körper hat wirklich signalisiert, hier ist Ende, du kommst so nicht weiter. Okay, dann dachte ich mir, dann musst du wohl dran arbeiten. Ja? Dann kann das Ego wohl doch nicht so wichtig sein. Dann geh doch mal raus und schau, was die anderen machen, weil ich wusste einfach nicht, wo der Weg hingehen soll. Dann habe ich angefangen zu kopieren. Das, was Chinesen heute noch machen, was wunderbar funktioniert. Ich kopiere erfolgreiches Verhalten von anderen und habe mir angeschaut, was macht denn so eine Ulrike? Wie geht denn die eigentlich vor? Ah, und dann habe ich gesehen, Barack Obama, der ist eigentlich cool, der Typ, der ist ein paar Mal gescheitert, immer wieder aufgestanden. Scheint ja ein Muster zu sein, dass es gar nicht so schlimm ist, hinzufallen aber es ist ziemlich uncool, liegen zu, liegen zu bleiben. Also warum stehen die wieder auf? Und dann habe ich Menschen gefragt auf der Straße, sag mal, 
wo kommst denn du her und wo willst du eigentlich hin? Weil ich immer dachte, vielleicht ist da was für mich dabei. Vielleicht kann ich so ein neues Ziel im Leben finden. Fand ich aber nicht. Was ich gefunden habe, sind tolle Menschen, sind Gleichgesinnte, sind Menschen, die Träume leben, die mich inspiriert haben. Die haben mir ihren Traum nicht geschenkt, aber sie haben mir eine Motivation gegeben, wieder aufzustehen und auf die Suche zu gehen. Und da durfte ich die Triodos Bank finden. Triodos Bank ist eine Nachhaltigkeitsbank, die werdet ihr nicht kennen. Das hat nichts mit der Volksbank um die Ecke zu, äh, zu tun oder irgendeiner Onlinebank. Das sind Menschen, die daran glauben, dass Geld Macht hat. Und dass wir mit Geld was Gutes tun können, indem wir Kredite vergeben an Unternehmen, die soziale Projekte unterstützen zum Beispiel. Das fand ich unglaublich schön, dass wir anerkennen, Geld ist Macht und mit Geld können wir viel tun. Und diese Menschen haben mir gesagt, Mensch Sabrina, du bist jung und du bist BWLer, ich habe eine coole Idee. Warum baust du uns nicht eine IT für die Bank? Das war ein geiler Moment. Das war ein richtig, richtig Herzerfüllen, das mir heute noch gibt, mir das Gänsehaut, dass jemand sagt, nee, ich glaube, du kannst das alles nicht, was wir von dir brauchen. Aber du bist so eine coole Type, du kannst das lernen. Du kriegst das hin. Und da habe ich auch verstanden, ach so, Lernen hört wohl nie auf. Und sorry to say, wenn ihr die Schule geschafft habt, ihr werdet euer Leben lang lernen, aber ihr werdet mit Freude lernen, weil ihr dann Skills euch aneignet, Projekte umsetzen könnt, Jobs machen könnt, die euch wirklich mit Freude erfüllen. Und das war so ein Job und seither hat mich IT auch nie mehr losgelassen. Ich finde es unglaublich spannend zu sehen, wie Applikationen entstehen und ihr selbst werdet ja genau solche Applikationen kreieren, es sind Gemeinschaften, die wirklich auf ein Ziel hinarbeiten, wo unglaublich viel Kreativität und Innovation drin steckt. Und dann entsteht Freiheit. Dann entsteht in uns selbst auch der Mut zu sagen, ich zeige euch noch ein Bild, ein bisschen offline heute, ich weiß, aber so ist das manchmal. Jetzt, jetzt, hier sind wir. Ja. Dann entsteht in euch das Gefühl zu sagen, egal wie tief ich falle, ich kann wieder aufstehen, weil um mich rum ja Menschen sind, die mich auffangen. Und hey, es ist sowas von egal, wie du aussiehst. In 20 Jahren ist es wie anders. Es ist sowas von egal, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Ob du lieber Wirtschaft oder Technologie magst. Welches Hobby du hast, welche Musik du gern hörst. Es interessiert nicht. Wichtig ist dass es dir wichtig ist, weil es dich ausmacht, weil du einzigartig bist für die Welt und zwar wirklich einzigartig. Deine Geschichte hat kein anderer und das werden die Menschen anerkennen, wenn du zu dir selbst stehst. Dann werden sie anerkennen, dass du einzigartig bist, dass du tolle Stärken und Potenziale hast und sie werden dir den Weg frei machen. Sie werden dich unterstützen auf deinem Weg und mit dir gemeinsam tolle Projekte umsetzen. Die Technologie ist eine Möglichkeit, Dinge zu kreieren. Ich glaube, es braucht gleichermaßen unsere Kreativität, unsere Innovationskraft und die steckt im Herzen. Die steckt nicht im Geist, die steckt in der Seele. Also hört hin, was euer Herz sagt, was euer Körper sagt und ja, es werden Fehler passieren, dann steht ihr trotzdem wieder auf. Weil Menschen um euch rum sind, die euch auffangen werden. Aber mir ist wichtig auch zu sagen, wir werden nie aufhören zu lernen. Also die Ratio muss immer mit der Emotio zusammenarbeiten. So, und es wird Projekte geben, wo ihr nochmal an die Schule geht, vielleicht sogar an die Universität. Es wird Projekte geben, wo ihr einen Online-Kurs bucht bei Udemy oder an irgendeiner amerikanischen Universität. Und bei anderen Themen setzt ihr euch neben den Kollegen und fragt, hey, wie machst du das einfach? Empfindet ein bisschen Spaß am Lernen, das ist so richtig cool, wenn man schlauer wird. Empfindet Spaß dran, Zugang zu euren Emotionen zu bekommen. Und ich weiß, gerade in eurem Alter ist die Welt total verrückt. Und heute ist man froh und morgen traurig und manchmal versteht man die ganze Welt nicht mehr. Ich bin immer noch das introvertierte Kind von damals. Und ich bin immer noch ein Mensch auf der Suche nach Liebe. Zum Glück habe ich sie heute gefunden und ich durfte erfolgreich sein mit Liebe und mit meinen Stärken, mit meiner Einzigartigkeit, genau das 
wünsche ich euch heute. Und ich danke den Organisatoren dieser Challenge, weil sie uns allen die Möglichkeit geben, zusammenzukommen. Ja, und habt Spaß bei eurer Kreativität. Es war super, bei euch zu sein. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch von unserer Seite. Ähm, ein echt interessanter Vortrag, dem, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, zuzuhören. Ähm, jetzt ist noch eure Chance, an alle, die gerade zuhören, noch mehr Fragen zu stellen in das Frag jetzt tun. Ich erinnere noch mal dran, das ist in dem Link unter dem Video zu finden und ihr könnt Fragen stellen und bereits gestellte Fragen hochvoten, wenn sie euch auch interessieren. Ansonsten, in der, ihr habt jetzt etwa fünf Minuten Zeit, um die Fragen zu stellen. Während dieser Zeit habe ich mir noch eine Frage ausgedacht, die ich unseren beiden Referentinnen gerne stellen würde, beziehungsweise ich habe sie mir mit Caro zusammen ausgedacht, um ehrlich zu sein. Und zwar, was würdet ihr eurem Ich aus der Schulzeit mitgeben, wenn ihr sie heute noch mal treffen würdet? Ulrike? Ja, also ihr, ihr habt gesehen, ich bin nicht ganz alleine hier im Büro. Mein Hund ist mit dabei. Die Antwort kam auch, glaube ich, in meinem Vortrag schon durch. Ich würde meinem Schul ich sagen, höre auf deine innere Stimme, höre auf dein Herz, geh dem nach, was dich aufblühen lässt, geh dem nach, was dich anspringt, was dich begeistert, was dich ausmacht und das ist der richtige Weg für dich. Ich habe es damals selbst in dem akuten Moment, habe ich es nicht gemacht, ich habe damals dann nicht Astrophysik studiert, hatte aber dann drei Jahre später eine ähnliche Situation. Damals habe ich Wirtschaftsenglisch neben dem Studium an einer Sprachschule belegt und zum Abschluss konnte man eine Prüfung machen vor der London Chamber of Commerce and Industry in Business English. Und es gab drei Stufen, eine Lower Stage, eine Intermediate Stage und eine Higher Stage. Und mein Anspruch war, du machst die Higher Stage. Und dann habe ich mir zur Qualitätssicherung, habe ich die Lehrerin gefragt, was meinen Sie denn, wo sehen Sie mich? Und dann sagte sie Intermediate Stage. Und das hatte ich natürlich nicht von ihr erwartet. Aber in dem Moment war mein erster innerer Gedanke, das war, du blöde Kuh. Und <lacht> weil sie eben nicht das gesagt hatte, was ich erwartet hatte. Und ich habe mich dann trotzdem für Higher Stage angemeldet und habe auch die Prüfung exzellent bestanden. Und das war für mich dann der lebende Beweis, dass es wichtig ist, auf die eine eigene innere Stimme zu hören. Denn nur ich kann für mich entscheiden, wo ich gerade stehe und was ich mir zutraue und was ich auch bereit bin zu investieren. Denn wenn ich eine Higher Stage Prüfung machen will, wenn immer du etwas machen willst, kannst nur du bewerten, wie sehr du dich dafür engagieren willst und einsetzen willst. Deshalb mein Rat, hör auf deine innere Stimme, die sagt dir den richtigen Weg. Vielen Dank dafür, Sabrina. Was würdest du deinem Schul-Ich jetzt sagen? Ja, yeah. ähm, zum einen würde ich ihm sagen, und den, den Satz habe ich in irgendeinem Buch mal gelesen, der kommt leider nicht von mir, wo die Angst ist, geht es lang. Also das Bild vom Fallschirmsprung habe ich euch nicht umsonst gezeigt. Ich habe eine enorme Höhenangst, heute noch. Ich stehe auf einem Stuhl und mir zittern die Knie auf eine Leiter, kann ich kaum steige, steigen, geschweige denn auf einen Baum. Das geht nicht so. Und ich wollte meine Angst nie mein Leben übernehmen lassen, mein Leben dominieren lassen. Und die, der erste Therapieversuch war ein Pferd. Das kann ich jetzt heute leider nicht auf meinen Schoß nehmen. Also hat die Ulrike mit dem Hund einen deutlichen Vorteil. Das hat aber nicht funktioniert, weil das Reiten relativ schnell abgebrochen werden musste. Er ist einfach zu krank. Also er lebt, ihm geht es soweit gut, aber er ist nicht reitbar. So, dann habe ich weiter überlegt, welche Herausforderungen könnte ich mich stellen, um dieser Angst endlich die Stirn zu bieten und zu sagen, du dominierst nicht mein Leben. Ja, so, so ein bisschen wie in Herr der Ringe, du kommst hier nicht weiter, ja. Und ähm, dachte, okay, so ein Fallschirmsprung, das wäre, glaube ich, die ultimative Challenge. Es, es war unglaublich und unbeschreibbar. Ich kann euch das nicht in Worten wiedergeben, wie sehr mich das wirklich zu Tode geängstigt hat, aus diesem, aus diesem Flugzeug zu springen. Ja, wie viel Stoßgebet ich in dem Moment hatte. Man kann auch nicht mehr atmen, weil so viel Luft ins Gesicht strömt. 
und wie unglaublich gut ich mich gleichzeitig gefühlt habe. Und ich habe heute immer noch Höhenangst. Aber ich weiß, ich kann dieser Angst die Stirn bieten und ich habe einen anderen Referenzpunkt. Also wann immer eine Angst mich überkommt, kann ich sagen, Sabrina, du hast diese Sache geschafft, dann wirst du doch wohl auf den Stuhl steigen können. Und so würde ich der kleinen Sabrina sagen, geh da lang, wo die Angst ist. Such dir die Momente, die, vor denen du dich fürchtest. Ich habe mir 20 Jahre lang sagen, sagen lassen, ich kann nicht auf Bühnen stehen. Natürlich kann ich, weil ich vom Herzen spreche. Ich bin nicht der perfekte Redner, okay? Ich habe nicht die perfekte Stimme und die perfekte Technik, aber es kommt immer vom Herzen. Und es ist immer eine Botschaft dabei, die ich anderen mitgeben will. Also lasst euch nie einreden, ihr könnt nicht, weil, und sagt es bitte euch auch nicht selbst, ihr könnt nicht, weil. Geht da raus und versucht es und ihr werdet besser Stück für Stück und ihr fühlt euch auch immer besser. Das nennt man die Komfortzone, die erweitert sich Tag für Tag und so wird es auch immer leichter und einfacher. Und wenn das nicht klappt, denkt immer dran, eure Eltern lieben euch. Das wird immer ein Teil eures Lebens sein und ihr, egal wie ätzend ihr die gerade findet und egal wie sehr ihr verstritten seid. Ich habe mit meinen Eltern einige Jahre gar nicht gesprochen. Ich weiß, es gab einen Moment, als ich auf die Welt kam, als ich in ihren Armen lag, wo sie sich von Herzen zutiefst mit aller Macht gefreut haben, beseelt waren und auch Angst hatten. Angst hatten, schlechte Eltern zu sein. Das haben wir alle. Und sie haben es versucht und sie haben ganz viele Fehler gemacht, so wie wir alle. Und das erlebe ich gerade auch. Wenn, 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 wir, wenn ihr irgendwann Kinder habt, werdet ihr dieses Gefühl auch ähm, erleben, dass wir Angst haben zu versagen. Egal in welcher Rolle, ob privat oder beruflich, da wo die Angst ist, geht es lang. Ich wünsche mir damals viel Erfolg und ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank für die Antworten. Jetzt sind wir auch bereit für die ersten Frage jetzt. Fragen aus dem Publikum. So, die erste Frage ist, wie kann ich mich als Schüler in den technischen Bereichen engagieren? Sabrina, möchtest du anfangen? Sehr gern. Wie kannst du dich im technischen Bereich engagieren? Neugierig sein, dich umschauen. So, da gibt es die Schule. Ich wette, es gibt Projektgruppen, Film, Audio, Video, wie auch immer ihr das nennt, Informatik, Computer. Also welchen Namen das gerade hat, weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, es gibt an der Schule Projektgruppen. Wenn nicht, könnt ihr an eurem Wohnort oder erweiterten Wohnort schauen, wo ihr eben noch hinkommt, Ja, was es da an Vereinen gibt. Ja, oder in, wenn ihr Fußball spielt, sagt ihr einfach zum Trainer, du, wer kümmert sich eigentlich um die Webseite? Könnte ich das machen? Und übernehmt eine Aufgabe, die ein klein bisschen zu groß ist für euch. Hebt einfach die Hand und sagt, ich mache das auch, wenn ihr das nicht könnt. Ihr werdet es ja lernen. Ja? Wir haben das alle noch hingekriegt. Deswegen ähm, einfach mal umschauen, neugierig sein und vielleicht auch so mal anderen über die Schulter schauen. Ja? Jemand, der zwei, drei Jahre weiter ist, zu sagen, du kannst mal zeigen, bitte. Und äh, wenn ihr, das, das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn ihr erfolgreiche Menschen kennenlernt im Leben, bitte fragt die immer Löcher in den Bauch. Die werden euch Antworten geben und die sind wirklich sehr froh, euch Antworten zu geben, weil ihnen auch geholfen wurde. Und so wollen wir alle auch nachfolgenden Generationen helfen. Ne? Also wenn ihr einen coolen Typen seht und sagt, das will ich machen, geht hin und fragt, darf ich einen Tag mit dir verbringen? Zeigst du mir, wie das geht? Zeigst du mir ein Projekt, wo ich mich engagieren kann? Ich bin sicher, wenn mit offenen Augen losgeht, da wird es immer was geben. Vielen Dank für die Antwort. Ulrike, möchtest du dazu noch was hinzufügen? Ja, es gibt äh, natürlich die ganzen sozialen Medien, die ganzen Plattformen, in denen man vertreten ist. Äh, ich kann jetzt nur mutmaßen, in welchen Plattformen ihr seid. Ich habe mir sagen lassen, TikTok ist sehr beliebt in, in eurer Altersklasse. Ich selbst habe zwar ein ganz mini, mini kleines TikTok-Profil, da tut sich aber nicht viel, aber auch dort gibt es natürlich Menschen, die mit Technologie zu tun haben. Ich habe vorhin die, die Juristin erwähnt, die erzählt da jetzt weniger über Technologie, sondern über juristische Themenstellungen, aber offenbar folgen ihr ja 125.000 junge Menschen und das ist schon eine ziemliche Zahl. Und so werdet ihr dort auch mit Sicherheit auch Menschen finden, die ja im Technologieumfeld ähm, sehr stark sind, dann werdet ihr sicherlich auch aus, aus der Presse 
Menschen kennenlernen, wo ihr so aufschnappt, zum Beispiel an Elon Musk. Was macht ihr denn eigentlich? Also Menschen, die in Technologiebereichen sehr stark sind. Dann googelt die einfach mal und schaut einfach mal, was die so machen. Was ist deren Werdegang? Lest über diese Menschen, informiert euch über diese Menschen, sucht euch auch, auch solche Vorbilder. Egal, ob ihr jetzt ähm, sagt, ich möchte ähm, Technologie im Bereich Mode oder Technologie im Bereich Fußball. Fußball würde ich dann sagen, guckt euch mal den FC Bayern oder Dortmund an. Äh, die haben eine riesen Internetplattform. Da geht richtig die Post ab und die haben das nicht nur auf deutscher Ebene, das ist ein richtiges internationales Geschäft. Und das gilt wirklich für alle Berufsgruppen. Also ob du nun Mode, Zierfische, Gartenblumen, Mineralwasser, alles hat irgendwie digitale Themen. Also such dir wirklich aus dem Netz, aus den Plattformen etwas heraus, wo du dich einarbeiten kannst, nimm an Challenges wie zum Beispiel die Buy-Challenge teil. Und was Sabrina eben sagte, informiere dich in der Schule, such dir in der Schule auch andere, wo du merkst, die wollen das auch, die sind auch interessiert an sowas. Und dann bildet ihr kleine Netzwerke in der Schule. Das können auch Schüler und Schülerinnen aus der Klasse darüber oder darunter sein. Das befruchtet einfach, wenn man dann Menschen kennt, die ein bisschen älter oder auch ein bisschen jünger sind. Vielen Dank dafür. Ähm, dann kommen wir direkt zur zweiten Frage. Wie finde ich denn generelle Motivation für ein Thema, das mir gefällt? Vielleicht kannst du direkt weitermachen, Ulrike. Also ich glaube, dass das Thema, wenn dir ein Thema gefällt und du fängst an, das zu spezifizieren, damit, damit zu beschäftigen, dann kommt diese Motivation, die kommt automatisch. Weil du fragst dich dann, was will ich denn eigentlich mit diesem Thema? Was will ich genau mit diesem Thema erreichen? Wenn dich das anspringt und begeistert, dann, ja, dann entsteht diese Motivation ähm, aus dir selbst heraus. Wenn sie nicht entsteht, dann würde ich dir die Frage stellen, inspiriert dich das Thema denn wirklich? Ist es wirklich deins? Ähm, denn in der Regel sind wir bereit, uns für etwas, was uns begeistert, dass wir uns dafür engagieren. Fußballfans sind enorm engagiert. Es gibt WhatsApp-Fangruppen für Let's Dance, habe ich gestern erfahren. Also alles, was uns begeistert, da engagieren wir uns für. Und da brauchen wir auch keine Motivation. Das ist dann eher so, dass man sich fragt, mache ich jetzt etwas, was schlau ist, was mich meinem Ziel näher bringt, oder gehe ich auf die Couch und gucke mir die Netflix-Serie an? Das ist natürlich sehr komfortabel zu sagen, ich gehe jetzt auf die Couch und gucke mir meine Netflix-Serie an. Aber frag dich immer, bringt dich das wirklich dem näher und dem weiter, was du dir für dich wirklich wünschst? Und dann entsteht auch eine Motivation, die dir die richtige Richtung wieder weist und die dir sagt, nee, lieber doch nicht oder lieber nur eine Folge von der Netflix-Serie und dann auf mein Ziel hinarbeiten und mich da zu motivieren. Vielen Dank. Das ist natürlich eine Ergänzung vielleicht auch noch. Es gibt sogenannte Vision Boards. Das ist eine Technik. Und das heißt, dass du dir ein, ein Board machst, eine Wand, wo du Bilder draufklebst. Bilder, die im Grunde dein Ziel vorwegnehmen, die, die zeigen, was du erreichen willst. Und wenn du dieses Vision Board irgendwo hinhängst, sodass du immer automatisch da drauf schauen musst, dann prägt sich das in dein Unterbewusstsein ein. Also wenn du dich immer wieder dort auch siehst, zum Beispiel, was Sabrina vorhin sagte, auf der Bühne als Rednerin, wenn du dann ein Board hast, wo du überall diese Bühnensituationen hast, dann wird dein Unterbewusstsein damit im Grunde bestrahlt. Der einfache Trick ist, wenn du dir immer wieder sagst, ich bin ein Loser, ich bin ein Loser, ich bin ein Loser, dann glaubst du das. Wenn du dir sagst, ich bin eine Rednerin, ich bin eine Rednerin, ich bin eine Rednerin, dann glaubt dein Kopf dir das. Dein Kopf, oder besser gesagt Google, funktioniert so ein bisschen wie das Gehirn. Das hat Google vom Gehirn abgeguckt und nicht das Gehirn von Google. Ne? Also je öfter du etwas dort eingibst, desto relevanter wird es. Je öfter in der Google-Suche etwas eingegeben wird, desto weiter steigt es nach oben. Und das ist genauso bei den Zielen, die du hast, bei den Wünschen. Je öfter die du sagst, ich bin ein gnadenlos begabter Mittelstürmer, ich bin, um wieder das plakative Beispiel zu nehmen, Germany's Next Top Model. 
desto, desto höher steigt das in deinem Bewusstsein. Das ist auch ein sehr guter Trick. Dankeschön. Sabrina, möchtest du noch etwas hinzufügen? Die Ulrike haut da die Tipps raus, einen nach dem anderen. Da fällt es schwer, noch was zu ergänzen, auch mal an alle Zuhörer. Erwachsene Menschen bezahlen Ulrike dafür sehr, sehr, sehr viel Geld. Wenn ihr das beherzigt, seid ihr unweigerlich erfolgreich. Gibt es gar keine andere Möglichkeit, also nutzt die Chance. Ja, ich stimme Ulrike in allen, allen genannten Punkten uneingeschränkt zu. Motivier dich selbst, sonst macht das keiner. Ja, das ist die Frage aller Fragen, die sich Führungskräfte und Unternehmer heute stellen. Wie motiviere ich denn meine Mitarbeiter? Wie motiviere ich dich denn, wenn du meine Mitarbeiter bist? Ja, und deswegen, die Motivation kommt aus innen raus, indem du Dinge findest, die du interessant findest. Ich rede noch nicht von immer von der ganz großen Leidenschaft, aber da muss was sein. Da muss so ein, so ein Kribbeln sein, dass man sagt, lass doch mal genauer hinschauen. Und dann kommt manchmal der innere Schweinehund. Also mir geht es so mit dem Fitnessstudio. Ne? Also ich denke schon immer, ja, das ist ist ganz interessant, da könnten gute Dinge entstehen in Sachen Muskeln, wenn ich da hingehe. Und dann kommt der innere Schweinehund daher und denkt, Sabrina, so schön noch im Bett oder wenn du jetzt kurz nur auf die Couch. Und da hilft sich so ein bisschen auszudrücken, zu sagen, wir führen Routinen ein. Also die Jogging-Schuhe, wenn eure Sache eben Joggen ist, die stehen direkt vorm Bett. Und man muss nicht erst lange suchen gehen und hin und her, sondern die Kleidung liegt bereit und die Schuhe auch. Und so kann man sich selbst ein bisschen austricksen, dass man es sich gar nicht so gemütlich macht mit dem Schweinehund, sondern einfach ins Handeln kommt. Ja? Und es gibt einen schönen Spruch, was Erfolg angeht. Das ist wirklich, ein, wenn du einen unerschütterlichen Glauben daran hast, dass du erfolgreich sein kannst. Und nutzt dafür die Tipps von Ulrike. Und in diese Sache auch einen außergewöhnlichen Aufwand steckt, dann werdet ihr erfolgreich sein. Bitte vergesst alles, was ihr über Talent wisst. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Talent ist nett, aber die Übung macht den Meister. Das ist leider tatsächlich so. Dieser scheiß alte Spruch hat auch noch einen wahren Kern. Also steckt Aufwand in das Thema, was ihr liebt und ihr werdet erfolgreich sein. Dafür muss man leider sich selbst motivieren und Schritt für Schritt des Weges gehen. Aber es ist einfacher, wenn ihr euch einen Buddy sucht wenn ihr euch vielleicht sowas wie ein Accountability Buddy nennen wir das, also jemand, der sagt, du bist morgen, machen wir das und das zusammen und wenn nicht, schimpfe ich dich oder wenn nicht, musst du 10 Euro in die Kasse zahlen, ja, dann tut es vielleicht auch noch weh. Also solche Tricks könnt ihr anwenden, und um euren Geist auszutricksen ein Stück weit. Vielen Dank. Ähm, die nächste Frage passt quasi direkt dazu. Ich würde sie aber, oder eigentlich doppelt sie sich ein bisschen, ich würde sie aber trotzdem stellen wollen, weil sie, glaube ich, gerade in den jetzigen Zeiten sehr relevant ist. Wie schafft man es sich auch von zu Hause zu motivieren? Weil ich ja nicht nach draußen gehen kann, weil ich mich eventuell nicht mit dem Buddy zumindest echt treffen kann. Habt ihr da noch irgendwelche Tipps zu? Ich? Bitte. Ja. <lacht> Wir brauchen immer einen Aufruf in der Schule. Ja. Ähm, was ist der Unterschied zwischen draußen und drinnen, würde ich zuallererst mal fragen. Also was nun mal ganz klar der Unterschied ist, ist der physische Kontakt. Ne, das sagte ich eingangs auch in meiner Rede. Ich vermisse das wirklich, ja, mit anderen zusammen zu sein. Und jetzt bin ich nicht so der ganz enge Kuschler. Also ich brauche das nicht, wenn tausend Menschen sich um mich drängen. Das nicht, aber ich vermisse den, den, das tiefe Gespräch, jemandem in die Augen zu schauen und so den Moment der Verbundenheit zu spüren. Das geht mir total ab. Ich versuche, das zu kompensieren, indem ich zum Beispiel andere Medien nutze, um genau dasselbe Gespräch zu führen. Ja, was ist noch unterschiedlich? Wir haben weniger, weniger Eindrücke. Ja, früher sind wir irgendwie auf Events gegangen, vielleicht auch auf Konzerte. An der Uni gab es eine Vorlesung, in der Schule ein interessantes Projekt, eine Abendveranstaltung, was auch immer. Also wir haben ganz unterschiedliche Eindrücke bekommen, wo eben so ein Kitzeln entstanden ist. Das haben wir nicht mehr. So, und jetzt finde ich persönlich, ist das Internet in vielen Dingen ein guter Ersatz, weil wir eben genau Eindrücke bekommen können, wenn wir das möchten. Ich schaue manchmal, wie es denn gerade so in Afrika ist. ja, Und was vielleicht gerade so ein Projekt irgendwie in der Steppe macht, weil ich es total cool finde. Es mag aber sein, dass das ein bisschen mein Spleen ist mit der Introversion, dass ich mich besonders gut in die Situation 
reinversetzen kann. Also ich würde versuchen, das, was mir draußen fehlt, und da müsst ihr euch selbst gut kennen, ein bisschen zu kompensieren im Innen, indem wir neue Medien nutzen, indem wir vielleicht ganz fremde Menschen ansprechen, indem wir sehr offen drüber reden mit unseren Kumpels. Erwachsene bilden gern sogenannte Masterminds. Also wir schließen uns genau in so einem Netzwerk zusammen und wir reden ganz offen drüber. Wir sagen, Mensch, heute ist mir wirklich richtig schwer gefallen, das zu tun. Das könnt ihr in eurem Alter noch viel besser als wir. Das, das wären so Möglichkeiten. Ulrike, du hast bestimmt noch Tipps auf Lager. Ja, das klingt immer so, so schön. Also mir, mir geht es ähnlich, wie die Sabrina das gerade geschildert hat. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der die Massen von Menschen um sich herum braucht, weil ich auch immer viel schon digital gearbeitet habe. Aber auch mir fehlt natürlich dieser Austausch. Und ja, dafür helfen dann beispielsweise zum Beispiel WhatsApp-Gruppen, wirklich aber auch auf einem kleinen Niveau, und einem kleinen Level, wo man sich eben auch sehr schnell austauschen kann und sich Nachrichten zuschicken kann. Oder dass ich selbst mit, mit Freundinnen Zoom-Calls mache. Das würde ich normalerweise nicht machen. Da würde man sich eben treffen in einem Café oder, oder irgendwo zu Hause und sich dann dort ähm, austauschen. Das ist, glaube ich, wirklich so, so das Wichtigste. Und eben, ähm, was Sabrina auch schon sagte, versuchen, mal so neue Kontakte anzugehen. Ähm, wir sind ja alle auch in, in diesen Erwachsenen-Netzwerken. Ne? Also LinkedIn oder Xing, das sind ja so diese, diese Berufsnetzwerke für Erwachsene, ähm, sich da mal zu informieren, was, was gibt es denn so für Netzwerke, die so meinem Hobby entsprechen oder dem, was ich machen will. Da gibt es ja, es gibt ja für alles, gibt es ja irgendwelche Plattformen und Netzwerke. Und da mal zu gucken, wen kann ich denn da vielleicht noch Neues kennenlernen. Aber so der Austausch mit den, den engen Menschen, ne? jeder von euch hat doch eine, eine beste Freundin oder eine zweitbeste Freundin und den besten Fußballkumpel oder die, die Kumpels, mit denen man die Witze macht und sich über die, die Ergebnisse vom Wochenende austauscht, ihr habt doch alle eure, eure Freunde und äh, ich weiß, das ist, muss für euch muss das extrem schwer sein, sich eben nicht so oft ähm, auf engem Raum zu sehen. Ähm, versucht das zu kompensieren und ähm, das wird auch wieder anders werden. Das ist auch so, da bin ich überzeugt von und das wird euch stärker machen. Ähm, auch wenn das im Moment vielleicht nicht so scheint, aber äh, ihr werdet nachher diesen persönlichen Austausch, ihr werdet das, das noch viel mehr wertschätzen, als ihr das vielleicht ohne Corona gemacht habt. Also ich will das damit nicht, nicht schöner reden, dass die, die Situation ist Käse, das wissen wir alle. Aber macht das Beste daraus, nutzt diese digitalen Möglichkeiten, die ihr habt, nutzt das iPad für einen FaceTime-Anruf oder mit, mit WhatsApp könnt ihr auch telefonieren, ähm, Nutzt die Menschen, die ihr kennt und sprecht miteinander. Sprechen, sprechen, sprechen. Das hat immer noch geholfen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage. Wie bereits am Anfang erwähnt, alle weiteren Fragen werden wir im Nachhinein schriftlich beantworten. Und die vierte Frage ist, wie wird die Diversität in der Forschung und den technischen Berufen gefördert? Sabrina? Wow, da macht er jetzt mal ein, ein Thema auf. Also Diversität heißt ja erstmal, dass ich die Unterschiedlichkeit der Menschen, ähm, dass ich die wertschätze. Ja, also dass ich sage, ähm, jung und alt, Männlein und Weiblein, alle Religionen, alle Kulturen, alle Nationalitäten, die dürfen alle zu mir kommen. So. Und dann entstehen Konflikte. Ja, Konflikte, weil wir Menschen sind, weil wir sagen, hä, wie ist denn du komische Sachen oder was habt ihr für eine komische Tradition, das verstehe ich gar nicht, wie hast du das gemeint? Worte, die, die im Englischen, an, also im, im Britisch-Englischen anders sind als im Amerikanisch-Englischen, können schon zu Missverständnissen führen und deshalb kümmern wir uns im Unternehmen um die sogenannte Diversity. Wir fragen uns, was hilft den Frauen, Frauen sich in der Männerwelt wohlzufühlen? Warum tun wir das? Weil wir eben daran glauben, dass es alle Menschen in ihrer Vielfalt an diesem einen Tisch braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Heute und in der Zukunft, wenn es um wirtschaftliche Dinge genauso geht wie, wie um technologische Dinge. Deswegen das Thema Diversity. Und was kann man tun? Man kann sich auf den Stuhl des Anderen setzen 
Und das ist übrigens ein guter Tipp auch für ein gutes Miteinander in der Familie oder mit Freunden. Einfach mal zu überlegen, wenn ich du wäre, dann wäre ich zwar immer noch lieber gerne ich, aber wenn ich du wäre, was würde ich denn machen? Also mit dem Wissen, was du hast, mit dem, wo du herkommst, die Traditionen, die du pflegst, die Regeln, die dir deine Eltern vielleicht auch mitgegeben haben. Es gibt ja Menschen, die kommen aus einem ganz strengen Elternhaus und beim bei anderen ist es so chaotisch wie bei mir zu Hause, wo alles Patchwork ist und durcheinander und sehr lebensfroh. Aber jeder hat einen anderen Background. Und da mal zu sagen, ich tue mal so, als wäre ich du und ich überlege mal, was dir jetzt helfen könnte in der Situation. Ja, Also mit viel Liebe daran zu gehen, mit viel Wertschätzung und dann zu sagen, vielleicht brauchen Frauen mehr Flexibilität wegen der Kinder. Und dann kann man aber auch die Frage stellen, Warum müssen sich Frauen eigentlich um Kinder kümmern und nicht die Männer? Wir hatten die Regel eigentlich mal festgelegt, die Frauen gebären die Kinder. Ja, das ist ein biologischer Vorgang. Aber wer hat denn eigentlich definiert, dass Frauen zu Hause bleiben müssen, sich um die Kinder kümmern? Ja, und wenn die das tun, sollen die dann zu Hause auch zeitgleich noch für die Firma arbeiten? Also Homeoffice und Homeschooling. Also sprecht doch mal mit euren Müttern. Warum machen die das, was, was sie tun, wenn sie in die Firma gehen oder wenn sie zu Hause sind? Wenn sie noch arbeiten oder nicht? Wie, woher kam denn die Entscheidung? Und viele werden sagen, ich weiß nicht, das hat meine Mutter mir so mitgegeben. Das haben wir so gemacht damals. Das war keine bewusste Entscheidung, sondern eine Gepflogenheit in der Gesellschaft. Und Diversity hinterfragt diese Dinge. Fragt, was hilft dir denn gerade in deiner Lebenssituation? Ja, und Technologieunternehmen profitieren ganz unbedingt davon, weil wir einer künstlichen Intelligenz später auch erklären müssen, wie sie zu denken und zu handeln hat. Und deswegen müssen wir all diese Meinungen an den Tisch bekommen, damit, ihr kennt das vielleicht, mich hat Siri am Anfang nie verstanden. Und heute habe ich das Gefühl, sie will, mir nicht, will mich nicht verstehen. Ja? Aber die, die künstlichen Intelligenzen haben sich mit weiblichen Stimmen schwer getan. Auch mit weiblichen Gesichtern am Anfang. Weil sie nie trainiert wurden auf diese Logik. Weil immer Männer... Die, die Intelligenz erzogen hatten sozusagen. Und das wollen wir vermeiden, deswegen holen wir die Diversity an den Tisch. Vielen Dank dafür. Eventuell eine persönliche Rückfrage an euch beide auch. Wahrscheinlich habt ihr das irgendwann mal gehört in eurem Leben irgendwie. Frauen und Technik, gerade als Frau in der Technik, das passt doch gar nicht zusammen. Wenn ihr sowas gehört habt, wie seid ihr damit umgegangen? Vielleicht wollen wir mit Ulrike anfangen. Ich, ich habe es ignoriert, muss ich sagen. Also ich wurde schon, schon während des Studiums, da habe ich nebenbei gejobbt und habe ein, ein PC-Pool aufgebaut an der Universität. Und das erinnere ich mich heute immer noch dran. Da habe ich mal unter, unter dem Schreibtisch gelegen und habe da die Netzwerkkabel zusammengestöpselt. Und da kam jemand rein und rief dann, wer hat denn hier die Aufsicht und betreut das Ganze und ich bin dann da rausgekrabbelt und bin relativ groß und bin blond und äh, dann habe ich gesagt, ich habe die, die Aufsicht, äh, kann ich dir denn helfen? Und dann schaut er mich so an, so von oben nach unten und von unten nach oben mit dem Du und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich sprich, dann kann ich dir helfen. Also ich glaube, man sollte sich davon nicht, nicht, nicht angegriffen fühlen. Ich, ich ich möchte da von, von Sabrina ganz gern auch noch was ergänzen. Ähm, ich, ich glaube, dass Diversität, Diversity für uns unglaublich wichtig ist. Und das hat nicht nur mit Männern und Frauen zu tun. Ähm, das ist, was das Alter betrifft. Das ist, was der Erfahrungshintergrund betrifft. Das ist die Religionen, die Nationalitäten. Ähm, wir haben ja doch auch hier in Deutschland all das vertreten. Wir haben Männer, Frauen, unterschiedliches Alter, dass wir jetzt miteinander sprechen. Wir sind ja schon, wie gesagt, für euch müssen wir steinalt sein, aber gerade dieser Austausch, der befruchtet doch. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass heute noch an der Uni Fortran gelehrt wird. Das habe ich von euch erfahren. Und nur dieser Austausch miteinander, das bringt uns weiter und bringt uns nach vorne. Deswegen, wenn andere Menschen Vorbehalte haben, ja, versuch dich nicht zu rechtfertigen oder zu verteidigen, das, das habt ihr einfach nicht nötig. Also ich bin immer bisher darüber hinweggegangen und habe dann, ja, durch meine Kompetenz einfach überzeugt. Und das hat immer funktioniert. 
Und das kann ich auch nur jedem ans Herzen legen und geht genau mit der gleichen Haltung auch auf andere zu. Fragt wirklich, sprecht mit den Menschen. Ähm, wo kommst du her? Was macht ihr so? Ähm, und unabhängig vom Aussehen, vom, von der Herkunft, vom Alter, sprechen. Und wenn ihr eine Abfuhr bekommt, ja, dann bekommt ihr eine Abfuhr, aber dann haben die anderen den Verlust, weil sie nicht die Chance genutzt haben, sich mit dir auseinanderzusetzen, mit dir zu sprechen. Nicht du bist dann der Loser, sondern der andere. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Abfuhren hat der andere Pech gehabt. Und das, da bin ich immer mein Leben lang wirklich sehr, sehr gut mitgefahren. Und das macht mich auch entspannt in der Thematik. Sabrina. Danke für den Ball. Und ich kann wieder nur zustimmen, Frauen und Technik geht wunderbar zusammen. Frauen können Mathe, Frauen können Technik verstehen, Komma aber. Wir bekommen von Kindheit, erklärt, Kindheit an erklärt, dass wir es nicht können. Ja, uns werden die Puppen geschenkt, dem Jungen der Werk Werkzeugbaukasten, der Physikbaukasten, was auch immer. Und wisst ihr, was besonders schlimm ist? Ich habe es bei unseren Jungs ganz genauso gemacht. Es ist so tief in uns drin, seit Jahrtausenden sind wir geprägt auf Frauen eher die Sicherheit, ja, das Behütete, für das Schöne zuständig, für die Emotionen zuständig und die Männer für die Zahlen, Daten, Fakten, Erfolge, für die Jagd. Das ist keine bewusste Entscheidung und das ist auch kein böser Wille von anderen Menschen, wenn sie in diesen Prägungen handeln. Jetzt ist es an uns, diese Prägungen aufzubrechen und zu sagen, doch, ich kann Mathe und ich mag das auch gerne. Doch, ich möchte Informatik studieren. Ja, doch, ich möchte diesen Weg gehen, weil ich es kann, weil es mir Spaß macht, weil es meine Leidenschaft ist, weil ich andere Menschen treffen kann. Und wie Ulrike sagt, nehmt es als Herausforderung, nehmt es mit einem Lächeln, Königin lächeln von oben herab und sagen, danke für deine Meinung, ich gehe trotzdem meinen Weg. Und äh, so haben mir auch in meinem Leben, nicht im, waren nicht immer alle Menschen wohlgesonnen. Und haben mich auch nicht immer alle unterstützt. Ja, mir hat in, an einer meiner Stationen, als ich wirklich sehr erfolgreich war als junge Frau und ich den letzten Karriereschritt, der in dem Unternehmen noch möglich gewesen wäre, hätte gehen wollen. Ja, und die, die, die anderen waren alle Männer deutlich, deutlich älter als ich. Sagte mir der Vorstand, alles wunderbar, du hast alles richtig gemacht, aber weißt du, du bist jung und du bist eine Frau. Wenn du noch zehn Jahre wartest, dann bist du wenigstens nicht mehr jung, so auf die Tour dann könnte man vielleicht drüber reden. So, und dann hast du immer die Entscheidung zu sagen, love it, change it or leave it. Manche Dinge kannst du nicht ändern. Du kannst auch nicht jedem Kampf im Leben kämpfen und schon gar nicht gewinnen. Manchmal haben auch die Eltern äh, das, das Sagen sozusagen und das letzte Wort, das ist so. Ja? Und in anderen Situationen kannst du frei entscheiden, kannst du deine eigenen Regeln definieren, kannst du deine Karriere aufnehmen. Und das ist zum Beispiel die Entscheidung, die ihr für eure Zukunft trefft, für eure berufliche Zukunft. Welche Ausbildung ihr gerne machen möchtet, welches Studium ihr vielleicht ergreift. Und jetzt für alle die, die erstmal eine Ausbildung machen. Es gibt heute unendlich viele Möglichkeiten, sich auf dem zweiten Weg weiterzubilden. Man kann ein paar Umwege gehen, das ist gar kein Problem. Aber jeder von uns kann studieren, wenn er das möchte. So die Frage ist, was willst du und was, wo steckt deine Leidenschaft? Wo treibt dich dein Weg hin? Und da wünsche ich euch weise Entscheidungen. Und wenn ihr es gar nicht wisst, probiert es doch mal mit Informatik. Kann falsch sein, dann war es ein schöner Fehler. BWL könnt ihr immer noch nehmen. Guter Tipp von mir. <lacht> Danke. Vielen Dank für die ganzen Tipps. In Anbetracht der Zeit müssen wir leider langsam zum Ende kommen. Ich fand es super spannend. Ich möchte mich an der Stelle unglaublich doll bei den beiden Referentinnen bedanken. Vielen Dank, dass ihr beide da wart und uns habt teilhaben lassen an euren Gedanken und Ideen und, und Tipps. Ähm, gerade was Sabrina am Ende gesagt hat, wir werden im Laufe der Online-Seminare auch verschiedene Seminare zu verschiedenen Themen wie Ausbildung oder Studium FSJ, FLJ, wie orientiere ich mich, haben. Guckt also immer mal wieder vorbei. Das nächste Seminar ist auch schon direkt nächste Woche zum Thema digitale Souveränität. Das fängt um 19 Uhr an, auch am Donnerstag. Und ab morgen Abend sind hoffentlich Untertitel für dieses Video äh, auch verfügbar. Außerdem habt ihr ab morgen das Quiz über das heutige äh, Thema zur Verfügung und könnt damit dann schon eure ersten Bits sammeln. 
Ähm, und außerdem ist ab morgen das Vorbereitungsquiz offen für das nächste Seminar, das zum Thema digitale Souveränität. Das soll dazu dienen, euch einen Eindruck von dem Thema zu geben. Und danach könnt ihr auch schon die ersten Fragen in das Frag jetzt ähm, stellen. Den Link zu dem nächsten Frag jetzt findet ihr in dem Lernmanagementsystem, sobald ihr das Vorbereitungsquiz gemacht habt. Als letzten Hinweis nochmal für alle, die es am Anfang verpasst haben. Wir hatten heute technische Probleme. Äh, ihr könnt euch trotzdem registrieren. Schreibt uns einfach eine Mail ähm, den ganzen Abend im Prinzip noch. Also auch wenn ihr noch Freunde habt, die sich noch nicht registriert haben, schreibt ihr nochmal schnell. Registriert euch. Wir bauen euch am Wochenende mit ein und dann könnt ihr ohne Probleme noch weiter mitmachen. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank fürs Zugucken und ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Und vielen Dank nochmal an die Referentinnen, dass ihr hier wart. <lacht>